Hello everyone and welcome back to Akarbo's YouTube channel. My name is Kalpit Birwal. I was the All-India Act 1 in J2017 and on this channel I give you 100% authentic tips, strategies and concept videos related to academics especially for JE preparation. Okay? So if you are a JE aspirant or if you are in class 11 or 12 then don't forget to check out this channel, subscribe karna and press the bell notification icon. If you want to learn from it, then I have a whole learning platform where I can teach you all the teachers that you have JE preparation whole starting till the end of the JE and JE advanced and all the exams in class 11 and 12 complete DPPs, test series, videos, everything you get mentorship etc so don't forget to check the link in the description of the app more in the end the app is called Acadboost so let's talk about today's topic which is about what happened yesterday I had a message on Instagram that what happens is that I don't sit down regularly so I mean it's like that sometimes I don't like to study and that's why I get guilt and in that case I get guilt and I get guilt and I get guilt and I get guilt and I don't like to study 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 and this is quite a common thing, and it is not that it is with students and adults, right? So, I will talk about this related to this related to this. So, if you have any queries, you can ping me on Instagram and I will give you a link in the description. You have to follow me and you have to message me. If I don't reply, I will make at least a video here, because it is an important topic. So, let's see, this is the problem. This can be two ways. One thing is that it can happen like a month or a week. One thing is that it feels good that it doesn't feel good that it doesn't feel good. So first of all, let's talk about the first thing. The first thing is that every child is with each child. It's a normal thing. It's a signal that you have to stop and take a break. So you can't do it constantly. You have to take breaks in the beach. It's on the daily level or on the yearly level. If you have a daily level, if you have a child or any person who is working for 10 hours a day, then you don't have to take a break after 2-3 hours, then you'll get tired completely. And in the long term, it's not a problem, right? So please try to take breaks whenever possible in the short term. और लॉन्ग टर्म में बात करें अगर कोई पर्सन किसी गोल के पीछे कई सालों से भाग रहा है जैसे मैं क्लास नाइन टू ट्वेल्थ एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव था मतलब मैं पूरे टाइम पढ़ता ही रहता था नाइन ट्वेल्थ में तो उसके बाद जब मेरा जे एडवांस एग्जाम हुआ उसके बाद मुझे कॉलेज और उसके बीच में काफ़ी बड़ा एक पीरियड मिला था तो तब मैंने ऑलमोस्ट कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी मैं पूरे टाइम केवल टाइम पास किया था ओके तो वो एक लंबा ब्रेक हो गया जो मुझे आफ्टर दोज ईयर्स एक अच्छा रिजोनेशन मिल गया एक ब्रेन को एक नई डायरेक्शन मिली राइट right? तो ये ब्रेक्स भी लेने होते हैं लॉन्ग टर्म में ब्रेक्स कि यार कभी बहुत सालों से काम कर रहे हो तो एक हफ्ते का ब्रेक ले लिया एक दो हफ्ते का ब्रेक ले लिया ऐसा लोग करते रहते हैं ना वेकेशन वगैरह सो यू कैन डू दैट अब बात करते हैं सेकंड चीज कि यार आपको पूरे ही टाइम ऐसा लग रहा है कि मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है ओके okay? तो यहाँ पर यार कुछ चीज़ आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है जैसे एक अपना इन्वायरमेंट चेंज करो जैसे क्या हुआ था कि मैं थोड़े दिन पहले मेरे कमरे मेरे आपने देखा होगा मेरे वीडियोज का आजकल रूम थोड़ा चेंज हो गया पहले मैं कहीं और वीडियो बनाता था तो पहले मेरा एक घर में एक दूसरा कमरा भी है वहाँ पे मैं वीडियो बनाया करता था तो वहाँ पे मैं कई दिनों से बनाता था तो मुझे एक मतलब यू नो एक यूज टू सा हो गया था एंड थोड़ी बस इच्छा नहीं होती थी काम करने की सो आई शिफ्टेड माई कंप्लीट मैंने अपना स्टडी टेबल वर्क स्टेशन सब कुछ एक दूसरे रूम में ले लिया यहाँ पर आप देखते हो कि थोड़ा रूम भी डिफरेंट है अगर पता चल रहा हो तो वहाँ पर यहाँ पर एक लाइब्रेरी दिखती होगी आपको तो ये चीज़ मैंने की इससे क्या हुआ कि एक एक नए इन्वायरमेंट में जब आप जाते हो ना तो एक मतलब मैंने एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा होता है कि आप शायद बेटर काम कर पाते हो थोड़े टाइम के लिए राइट मतलब एक ही इन्वायरमेंट हो जाता है थोड़ा बोर्डम टाइप हो जाता है शायद काम करने की इच्छा नहीं होती है सो यू कैन ट्राई दिस पर्टिकुलर थिंग ओके सेकंड चीज़ यार ये भी होती है कि कई सारे बच्चों का मोटिवेशन ही नहीं होता है कोई चीज़ करने का इंटरनल मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ मतलब आपको अगर कोई काम करने की इंटरनल मोटिवेशन नहीं है तो आप वो चीज़ शायद नहीं कर पाओगे है ना जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कई सारे लोग मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं ओके और मैं अपने चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोज़ टाइटल की कोई चीज़ बनाने की बिल्कुल अवॉइड करता हूँ एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि एक्सटर्नल मोटिवेशन डज नॉट वर्क आपको अगर कोई चीज़ अकम्प्लिश करनी है तो उसके लिए आप इंटरनली मोटिवेटेड होने चाहिए कि यार मुझे एक दिमाग में गोल होना चाहिए कि यार मुझे ये चीज़ करनी है ओके okay? जैसे मैं अपना बताता हूँ क्लास नाइन टू ट्वेल्थ में जब मैं जे के लिए प्रिपरेशन कर रहा था ना तब मुझे पता भी नहीं था कि मोटिवेशनल वीडियोस नाम करके भी कोई कॉन्सेप्ट होता है जो लोग यूट्यूब पर जाके देखते हैं ये तो मुझे अब पता चला है कि भाई यूट्यूब पर बच्चे जाके मोटिवेशनल वीडियोज भी देखते हैं And that does not work because वो आप देख के थोड़ी देर में वापस से बैठ जाओगे, right? So you need a long term goal for yourself. So आपको यार एक goal बनाना पड़ेगा अपना. और अगर आप preparation कर रहे हो JEE examination की, then आपको अंदर से होना चाहिए यार, या किसी भी examination की कि I want to reach there, okay? तो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको काफ़ी help कर सकती हैं. एक तो अपना एक calendar टांगा करो अपने study table के सामने, क्योंकि उससे एक sense of urgency आता है. तो उसमें अगर आप लिखते स्पेशली लास्ट टाइम में काफ़ी काम आता है तो आपके दिमाग में एक सडन रश रहता है एक फीलिंग ऑफ अर्जेंसी रहती है और आप शायद पढ़ाई करने के लिए खुद से मोटिवेटेड हो गए इंटरनली ओके क्योंकि अर्जेंसी से प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होता है ये काफ़ी वेल नोन चीज़ है सो यू शुड ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इज़ टू क्रिएट अ रिवॉ
कि आप अपने लिए कुछ रिवॉर्ड सेट कर लो और वो टाइम बेस मत रखना जैसे ऐसा ऐसा रखना कि मुझे आज 50 क्वेश्चंस जैसे सॉल्व करने हैं 50 क्वेश्चंस अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो मुझे एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग लगती है वो मैं करूँगा हो सकता है गेमिंग हो पबजी तो बैन हो गया वैसे हो सकता है आप कुछ और कुछ टी शो देखने में इंटरेस्टेड हो तो वो चीज़ या कोई स्पोर्ट्स खेल लो ऐसा कुछ है ना तो ये इससे क्या है कि यार आपके दिमाग में एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म है कि यार ये चीज़ करने के बाद मुझे रिवॉर्ड मिलेगा ओके और पनिशमेंट सिस्टम भी बना सकते हो कि यार अगर आपने लेट से बहुत ज़्यादा देर कुछ काम कर लिया लेट से आपने कुछ बहुत ज़्यादा दिनों तक आपने बहुत ज़्यादा देर तक आपने कोई शो देख लिया फॉर एग्जाम्पल बिंज वॉच कर डाला और क्रूशल टाइम में तो तब आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप उसमें लॉग नहीं करोगे बहुत दिन तक लाइक अपने किसी सिस्टर ब्रदर को बोल सकते हो कि इसका पासवर्ड चेंज करके हफ्ते बाद बताना मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो ये चीज़ सच में कर चुके हैं ओके सो ये चीज़ एक अच्छा मैकेनिज्म हो सकता है एंड प्लीज़ मेक श्योर कि यार ये चीज़ जब आप कर रहे हो ना तो उसमें ऐसा मत करना कि टाइम वेस्ट कर दो जैसे कुछ लोग क्या बोलेंगे कि मैं दो घंटे पढ़ूंगा फिर आधे घंटे खेलूंगा यार दो घंटे पढ़ोगे तो उसमें क्या श्योर है कि तुम दो घंटे पढ़ने वाले हो अगर आप फिफ्टी क्वेश्चन का टारगेट सेट करते हो तो वो एक मोर ऑब्जेक्टिव टारगेट है जिसको आप अचीव करोगे तो आप कह सकते हैं हाँ मैं फिफ्टी क्वेश्चन सॉल्व किए दो घंटे में कोई आधा घंटा पढ़ता है कोई दो घंटे पढ़ता है राइट सो so, वैसे टारगेट सेट नहीं करने चाहिए आई थिंक मोर क्वेश्चन या मोर कॉन्क्रीट टाइप के ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए और इसके अलावा यार एक तीसरी चीज़ ये भी है जो मुझे लगता है काफ़ी हेल्प करती है ये पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ कि यार आप एक लिस्ट बनाया करो कि मुझे आज ये ये काम करनी है और हो सके तो उसमें टाइम भी मैंशन किया करो कि मुझे इससे इस टाइम में करनी है उसमें थोड़ा बफर पीरियड भी रखना फॉर एक्स्ट्रा अगर कहीं छूट जाए तो बट प्लीज ट्राई टू मेक सच अ लिस्ट इससे क्या होता है यार कि वापस एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है कि यार आपने वो लिस्ट और वो लिस्ट एक ऐसी जगह रखो जहाँ पे तुम रोज देखते हो सकता है तुम्हारे वो मोबाइल का वॉलपेपर हो जैसे मेरा मोबाइल का वॉलपेपर यूजुअली एक लिस्ट रहती है जिसमें मेरे डेली के टास्क नोट होते हैं या फिर आपकी एक फिजिकल नोटबुक भी हो सकती है जो आपके स्टडी टेबल के सामने लगी हुई हो कोई नोट हो सकता है राइट तो ये सब चीज़ें प्लीज़ क्या करो इससे आप मतलब मोटिवेटेड रहते हो दिन भर कि यार मुझे ये चीज़ करनी है सो आई बेसिकली टोल्ड यू अबाउट दिस थ्री फोर मैकेनिज्म तो सबसे पहला तो है कि यार कभी लंबे पीरियड में लग रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आप थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले सकते हो इट्स फाइन अगर रोज रोज आपको ऐसा फील होता है कि यार मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है देन यू कैन डू टू और थ्री थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक अच्छा सा कैलेंडर मेंटेन कर सकते हो जिसके अंदर आप लिखते जाओ कि इतनी डेट्स इतने दिन ही बच्चे में आपके एग्जाम के लिए इससे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है और आप अपने आप काम करने लग जाते हो सेकेंड चीज़ मैंने ये बताई आपको कि आप एक रिवॉर्ड या पनिशमेंट मैकेनिज्म सेट कर लो कि यार आपने अगर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए तो आप अपने आप को किसी सर्टेन वे में रिवॉर्ड करोगे और अगर आपने नहीं किया वो या आप कुछ और करने लगे देन यू विल पनिश योर सेल्फ इन सम वे अब यहाँ पे प्लीज़ कोई <laughs> कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना यार है ना ये जस्ट एक सजेशन है कोई मेडिकली हार्मफुल चीज़ अपने आप को मत कर डालना ठीक है मतलब प्लीज़ आई होप यू अंडरस्टैंड यू वन ट्राइंग टू से एंड थर्ड थिंग मैंने ये बोली कि आप uh, एक लिस्ट मेंटेन क्या करो जिसके अंदर आप लिखा करो कि आपके डेली ये ये टास्क है और आपको इसे इस टाइम पे करना है सो दिस हेल्प्स यू स्टे मोर मोटिवेटेड थ्रू आउट द डे एंड इट आल्सो गिव्स यू अ सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू ऑल सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो तो मैं आपको फटाफट से हमारे सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ रिलेटेड टू जई तो अगर आप एक जई एस्पेरेंट हो तो हम इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं जो लिटरली कोई भी पर्सन ले सकता है जो यूट्यूब पर मौजूद है मतलब इट कॉस्ट ओनली रुपीज पर मंथ इफ यू टेक इट फॉर टू ईयर्स ऑल राइट तो हमारे दो हमारे कई सारे प्लान आते हैं वन मंथ से लेकर टू ईयर्स तक तो टू ईयर का प्लान जो हमारा जई ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए दैट इज फॉर ओनली रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड और अगर आप बाद में देख रहे हो तो और कम टाइम बचा होगा तो मे बी द प्राइस माइट हैव बिन रिड्यूस यू कैन चेक इट आउट इन दी एप और वन ईयर का प्लान हमारा केवल थर्टीन थाउजेंड का आता है ऑल राइट सो दीज आर वेरी अफोर्डेबल प्राइस है जिसमें हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे जिसमें मैं खुद भी पढ़ाता हूँ आपको मैं आपको मेंटर भी करता हूँ वहाँ पर मेंटरशिप वीडियोस भी डालता हूँ डीबीपी देते हैं सोल्यूशन देते हैं टेस्ट वगैरह सब कुछ कराते हैं जे बी जे एडवांस ओलम्पियाड सब चीज़ों का वहाँ पे मटेरियल है ठीक है सो प्लीज चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन और अगर आपको कोई क्वेरी मुझसे पूछनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंक कर सकते हो फॉलो कर सकते हो वहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ रिप्लाई देखो हर बच्चे को करना पॉसिबल नहीं हो पाता है पर्सनली लेकिन मैं वीडियो जरूर बना देता हूँ तो आप प्लीज मुझे कीजिएगा थैंक यू पसंद आए तो लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड डोट फॉर टू सब्सक्राइब इफ एर सीरियस जी एस फ्रेंड थैंक यू बाय